大家好，我是邱平，我现在在河北涞水。中国封建社会两千多年的历史，有将近五百位皇帝。那么在封建社会时期，皇权是至高无上的，绝大多数的皇帝啊是绝对不允许，也不愿意分享权力给其他人。但是啊，也有例外，在清朝就有一位这样的皇帝，他就是雍正，愿意把权力下放给其他人。在当时啊，有一个说法，雍正一朝有一个常务护皇帝，他就是我们说的。十三爷印祥这个人物呢，大家应该都比较熟悉。特别有一部影视剧啊，就演绎了雍正和那个印祥的故事。那么今天我们来到的就是河北涞水的一个小山村，这里呢就是十三爷印祥的墓，他就安葬在这个地方，在我身后这边。十三爷呢是出生于一六八六年，去世于一七三零年，是康熙皇帝的第十三个儿子。全国重点文物保护单位。以前清王墓，之前我们去看了清溪陵的守陵泰陵，雍正就埋葬那边。其实呢，泰陵就是这个十三爷印祥组织修建的。一开始嘛，正常来讲，雍正是要安葬在清东陵、康熙那一边的。但是雍正觉得不太好，还是其他原因，他就想着另外选地方。那么当时就是由那个十三爷。他组织人去寻找，最终呢，确定了清溪陵那个位置作为雍正的长眠之地。当时啊，雍正还做出样子，说我离开康熙太远，是不是不太好？是不是有违礼法？那么这个十三爷呢，又组织人马寻找历史典籍，啊，寻找各种理由，就是说清溪陵安葬在那个地方是没有问题的。那么这个地方其实离那个清溪陵啊很近，大概是四十多公里。一开始这个十三爷，他本来是可能要安葬在清溪陵那边，因为雍正非常器重他嘛，他就觉得我们兄弟最好是不要分开。但是呢，这个十三爷没有同意，他说我作为一个臣子的话，是不能陪伴在那个帝王陵旁边的。其实大家发现没有，从明朝开始啊。大臣就基本上不陪葬在皇帝身边了，很有可能啊，就是像朱元璋、朱棣，他跟当时的大臣关系不太好，所以呢，朱元璋呢不允许那些大臣陪伴在自己身边，可能那些大臣呢也不愿意那个陪葬，所以从明朝开始就基本上没有大臣那个陪葬了，在那个明朝之前呢还是有的。那么当时那个印祥坚持。不要陪葬在那个清溪陵这边，那雍正呢只好同意，最终呢把他安葬在这个地方。那印祥去世的时候，他跟那个雍正说啊，我呢进行简单的安葬就可以了，不用搞得太豪华。雍正呢当时可能心里说点头。这个十三爷一去世之后，雍正呢立马就改了，他就把他的墓啊修建的非常豪华，可以说这个在中国。历史上，除了皇帝之后，他这个墓呢，应该属于独一份吧。这个墓呢，周长四十华里。他在建的时候有神道碑楼、火焰牌楼、五孔石桥、华表、三孔石桥、功德楼、焚帛炉、太庙、明楼、宝鼎等等。这看起来就跟我们帝王陵是一样的。首先呢，我们在这里看到一块巨大无比的碑啊，这个也是碧玺陀碑。这个是神道碑，一般在帝王前面呢、啊，都有那个神道碑，主要讲述的是帝王的功绩。那么这个地方，雍正同样是给高了极大的待遇。那在这个地方呢，雍正也是单独为他弄了一块神道碑。我们先来看一看这个神道碑，从下面到顶部呢，起码有六米的距离。经常说。莫莫必须头，万事不用愁。这个应该也是汉白玉石雕刻的。先来看看神道碑上面的字啊，满汉两种文字。这个上面写的是什么呢？忠敬臣直，勤圣廉明，和硕宜亲王神道碑。我们来介绍一下这几个字哈。十三爷呢，在雍正继位之后就。被称为封为和硕宜亲王
，因为在康熙末年有九龙夺地嘛，当时呢，雍正能够登上皇位，可以说是历尽了千辛万苦，而十三爷呢是他强大的助力，所以一登基的话就把他封为亲王。那么为什么会有个贤字呢？这个贤是四号啊，在雍正八年，这个十三爷去世之后。肯定要给他上四号嘛，就单独上了一个贤字。这个贤在王爷里面，这个规格是非常高了。然后上面这个八个字呢，大家很好理解了：忠、敬、诚、直、勤、圣、廉、明。在我们看到的很多四号前面加这个是非常少的，这个可能也是独一无二的。从这些文字。就能够看得出来，雍正对这个十三爷啊，他的器重，他的信任。还有一点呢，我们可以看到这个碑上两边又雕刻了很多龙，我来数一下是几爪的。如果是五爪的话，就是金龙；四爪是蟒。一二三四五，那真的是五爪。这个正常来讲是绝对不允许的，那可能也就是雍正特许的。还有一点呢，可以体现雍正对十三爷的器重。在古代啊，某一个皇子登基为帝之后，他的兄弟呢就要把名字改了，就相当于是避讳。所以呢，爱新觉罗应祥就改为爱新觉罗允祥。但是后面呢，雍正呢又把那个十三爷的名字改成原来的名字，这个在清朝记录史上也是独一无二的，独一份。现在呢，我们就来介绍一下这个十三爷的故事，顺便看看这个墓前面还有什么东西。因为正常来讲的话，皇帝是疑心非常重的，而雍正呢，却能够把权力下放，这个是比较少见、罕见的。同时呢，这个印祥呢，还能被称之为常务副皇帝。这里面呢，肯定是有很多谜底的。公元一六八六年。十三爷出生，他是康熙的第十三个儿子。由于呢，他的母亲出生比较低微，所以康熙就把十三爷交给了雍正的母亲抚养，等于十三爷是和雍正一起长大的。雍正比十三爷大八岁。后面十三爷去世之后，雍正呢还有个回忆，说这个弟弟呢从小跟他一起长大，陪他玩耍。那么他的启蒙教育基本也是雍正那个教的。两个人关系是非常好。到了公元一七二二年，皇世子胤禛继位，胤祥呢就随即被封为和硕怡亲王，这个是亲王爵位最高的，这个也打破了常规。一般封王的话有一个循循渐进的过程，但是他直接被封，并且带着当时雍正的圣旨去封王的人也非同一般，是当时文武第一人，所以这里也体现了。雍正对胤祥的那个看重啊，雍正坐稳皇位之后，他开始要治理国家嘛，随即呢就给十三爷委派了各种官职，首先是出任议政大臣，处理重要政务，同时呢又命他总理户部。当时康熙末年国库亏空很严重嘛，雍正呢就命胤祥去追缴亏空的款项，短短的时间追回了两千多万，在追。缴的过程中，印祥其实得罪了很多人。那这个时候，雍正就站出来，这个印祥是奉我的命令去追缴的。那么从这里呢，就是说让大家不要去记恨十三爷印祥。如果你们要记恨的话，就来找我雍正。后面呢，又让印祥总理经济水利营田事务，同时呢，又让他管理西北两路的军机，同时呢，又是首席军机大臣。所以。当时印祥的权力非常大，才有我们说的“常务副皇帝”之称。有这样一个笑话，玩笑说：“你如果一个大臣得罪了那个雍正，你可能还有希望，就是说十三爷可以求情，那么你可能没事；如果你得罪了那个十三爷，那么你这个人肯定是完蛋了。”所以呢，印祥对雍正的改革啊，助力非常大。所以后面雍正又下圣旨，让那个和硕怡亲王啊，世袭罔替。就是我们常说的铁帽子王。清朝总共有十二位铁帽子王，印祥呢是第九位，同时呢也是清朝第一位恩封的铁帽子王。因为前八位啊是清朝开国立下赫赫战功的人
，到了公元一七三零年，也就是雍正八年，四十四岁的胤祥去世。那么去世之后啊，雍正是非常伤心，上四号贤配享太庙，并且雍正让胤祥的儿子啊继承他的王位，同时呢，让他另外一个儿子呢又封为郡王，同样也是世袭罔替，也就是他们家。有两个世袭罔替的王爷，并且呢，把他们家族其他的小孩，以及说那个他的儿媳妇啊，全部加封，就是相当于是让他们家族没有再封的可能了。并且呢，他还下了一道旨意，后世的帝王不能任意取消他们家族的待遇。所以很多人可能会有疑问，说这个十三爷能够受到。雍正这么的器重，可能是影视剧中演绎的。其实真实的情况，可能是有过之而不及。在胤祥去世之后，当时雍正呢是率领所有的王公大臣全部来那个给那个胤祥送行，并且雍正还下了一道旨意，说假如我去世了，一定要把那个十三帝的那个遗物啊放到我的子宫里面。在十三爷去世之后，雍正呢就给他大规模修建陵墓。整个这座陵墓，刚刚也说了，建筑的话其实有三十多座，当然现在只能看到一些石牌坊等等。从那个神道碑过来没多远呢，就是这个石牌坊。其实石牌坊我们看了很多啊，不过这个石牌坊比较独特，可以这样说，它是除了帝陵之外，石牌坊最大的。也可以称作是古今第一人呢、啊。这个就是雍正皇帝给他的待遇，大概高度的话有十多米，明显的看得出来是非常精美啊。上面呢也有那个火焰柱，然后呢有望天吼，这个跟那个帝陵差不多，只不过呢是上面没有雕刻龙凤那一些。从那个石牌坊过来就是五孔桥，长度三十八米，宽七米，也都是汉白玉建造的。这个石拱桥应该是除了帝陵之外最大的一座，其他的王爷墓也好，王公大臣绝对是没有这么大的、这么长的。再往前走呢，又是一座石牌坊，也叫做石牌楼，它是三楼、四柱、七楼石牌坊，牌楼高十米，长二十五米，也是非常精致的。在这个上面呢，就有很多雕刻，特别是这个住处雕刻极其精美。它上面这个雕刻，跟那个泰陵的是一模一样的。这下面呢，应该是麒麟还是狮子？这个住处的形式啊，跟泰陵雍正那个石牌坊其实差不多，区别可能就在于下面的雕刻有点不一样。泰陵雍正的基本上就是龙，而这是麒麟、狮子等等。那么其实当时工匠是同一批，那么建成这个样子呢，也是。雍正特批的，从这些石牌坊也能够看得出来，这个陵墓当年的规模、规制之高啊，是极其罕见的。十三爷能够有这么高的荣誉，这么好的待遇，当然也是他的付出所得，勤勤勉勉一生嘛。最后去世，雍正给了他这么高的待遇，同时呢，也使他的爵位能够世袭罔替。不过呢，他的后代也出现了一些事情。当时啊，慈禧和恭亲王奕欣发动那个政变，就把那个十三爷的后代呀、啊、处死了。当时和肃慎等八位大臣嘛一起被处死了，所以他的爵位后面就改成其他人继承了。当然也是他们家族里面的，这些以前呢都是属于神道的。他这个神道三华里啊，非常长了。其实算起来，可能跟雍正的那个差不多。哎呦，这个华表不得了啊！这算起来应该是我见过迄今为止最精美的一座华表。它高十三米，柱础呢和柱体均是八面菱形。大家看看，华表上面正常是有东西的。它以前最早是有望天后，后来被盗了。当然现在又有了，就没放在这里，放在其他地方。我们现在主要看看它上面雕刻的是什么。这个华表上面全是雕刻的龙啊，它这个华表是一对，总共雕刻了是四十八条腾龙，极其罕见呢、啊。
，上面的龙头是朝上，下面的龙尾也是朝上，龙头呢又抬起，不得了啊！不过呢，它跟皇帝的还是有区别，皇帝的华表一般上面是雕刻着一条云龙，这也是清代唯一有华表的王爷陵墓。现在这座陵墓的建筑啊，其实已经非常少了。因为在上个世纪三十年代，这个陵园呢遭到当时的军阀破坏，所以呢那些木质结构的基本上是没有了，只剩下我们刚才看到那些石牌坊以及华表。再往前一走呢，就是这个陵墓的宝城、宝鼎以及地宫。据说呢，地宫已经被破坏了。在这个地方发现很多砖块，就是以前那些方城、名楼留下来的。青砖嘛，这里非常多啊，现在都破损了。这一块呢，就是地宫了。现在就剩下这个样子了，什么都没有。我们往前走一走，可以明显的看得出来，这边的土都不一样啊。这明显是那种人为加工的那个土。我们现在通过航拍的画面来看一下这个地宫，明显的可以看到，现在呢就是一个大坑。如果不是告诉你这是十三爷的地宫所在地的话，你绝对想不到的。在雍正时期或者在清朝时期，这个地方呢应该属于禁地，外人是绝对进不来的。而清朝灭亡之后呢，很多清朝的陵墓啊被破坏了，这个十三爷的陵墓破坏的比较严重。当时呢，在上个世纪三十年代，他地宫呢就被那些军阀盗掘了，并且把里面的东西啊全部拿走，地宫呢也遭到破坏。我们通过航拍的画面可以看到，他这个地宫其实是非常大的，据说当时这个宝鼎的高度都有七十多高。通过外面那些石牌坊，我猜想这个地宫的面积很有可能达到雍正泰陵的三分之二，我猜想是可能这样的。这个十三爷的墓我们就差不多看完了。总体而言，他这个墓啊非常豪华，雍正呢给他的待遇、荣誉都极其高，算是古今的独一份吧。因为其他的王爷或者大臣应该是没有这样规格高的墓。两百九十三年过去了，这个墓呢损坏的比较严重，但是呢也保留了一些东西